De verdad, es increíble, es increíble que la gente, que las personas me estén tirando hate, o sea, por haber comprado un Lamborghini Huracán Evo Spider y no un Lamborghini Aventador SBJ. Yo desde un inicio les dije y les repetí, voy a comprar un coche, un nuevo Lamborghini, que no va a costar más de 10 millones. Creo en México, los aventadores CBJ no cuestan menos de 15 millones, ¿no? Como 14, 15. 15. Y muy barato, 14. O sea, hace años. Ya no hay. Ya no. Ya no hay. O sea, mínimo andan en el millón de dólares, que son como 18 millones de pesos. Yo siempre les dije, y además les dije que quería un coche que fuera convertible, no, no más de 10 millones. Y de verdad, la gente que me está criticando, oye... Sí, me pasó lo mismo, lo mismo que cuando compré el McLaren 720S Spider y no compré un 765 LT. <risa> Digo, ahorita estábamos manejando este y caímos en la conclusión de que literal no le pide nada al 765 LT. Lógicamente, pues es de pista y a lo mejor corre un poco más. ¿Un 765 LT Coupé o este 720S Spider? Mira, el, el 765 no lo vas a querer usar diario. Exactamente por eso, para empezar es más incómodo y un modelo pues que se puede depreciar si le metes mucho kilometraje. También. Pero bueno, y quiero mostrarles, voy a hacer para adelante el Evo, lo voy a hacer para allá, lo voy a hacer para allá. O sea, un SBJ va a pasar lo mismo que ese, que el 765 LT, asientos incómodos. Un coche que solo hay 800 en el mundo que no lo voy a poder usar tanto. O sea, yo no estoy diciendo que no voy a comprar un SBJ, Seguramente lo voy a comprar muy pronto Pero este ahora es mi coche de diario Y ahora podemos guardar ese Y podemos no usar tanto el 720S Y el la Urus Performante también la puede manejar mi mujer cuando quiera Porque este lo puedo usar hasta para ir para las tortillas Déjenme lo pongo ahí así se ve mejor, creo que así se ve mejor. Asientos cómodos. Llama muchísimo la atención. Digo, a lo mejor el techo de lona cerrado no llama tanto la atención, pero que tenemos la misma idea de que así llama la atención, ¿verdad? Muchísimo. O sea, llama muchísimo la atención. Digo, no es un huracán Evo Spider normalito, viene full configurado. Rines de center lock, la pintura es muy especial, digo, es un dato curioso, pero está exactamente configurado como el SBJ de Anuel. Yo sé que no es un SBJ, pero, por ejemplo, este coche cuesta 500 mil dólares en México. Un SBJ lo puedes agarrar por 600 mil dólares en Estados Unidos. O sea, las diferencias de precios son increíbles. Sí, a lo mejor no es tan radical como un SBJ que tiene un aleronzote, pero este coche... Con un Twin Turbo, ¿corre más que un SBJ? ¿Sí o no? Sí. Pero por mucho. Le ponemos un alerón y ahora sí, va a ser una locura. O sea, este es un, a un SBJ, si le pones un Twin Turbo, tiene un Single Clutch, que es un clutch normal o, o, o de hace años, antiguo. Por lo cual, tirará los cambios ¡as! así. Y no va a correr tanto y seguramente se puede dañar con un Twin Turbo. Por esto mismo, todas las personas que tienen aventador, y Huracán, modifican el Huracán, no el aventador. Entonces, digo, está bien, pero seguramente todos esos que me criticaron por haber comprado un Huracán Evo y no un aventador SBJ, deben de tener un Bugatti Chiron en su cochera. Digo, si me lo compré, fue para darme el gusto a mí y para la gente que me sigue y me apoya. Pero siempre va a haber gente que no va a estar conforme. Y sí, sí va a llegar el aventador SBJ. Y cuando llega el aventador SBJ, ¿sabes qué me vas a decir? Yo pensé que te ibas a comprar un Pagani. Yo pensé que te ibas a comprar un Quenisec. Yo pensé que te ibas a comprar un Bugatti. ¿Por qué? Porque nunca van a estar conformes, porque no están conformes ni con su vida. Pero bueno. Igual, les dejo esta bonita toma, esta bonita toma de mi huracán Evo Spider. Único en México y en Latinoamérica. La configuración es full, to está full, pero bueno. Me gustaría probarlo con un aventador SBJ. ¿Hay que conseguir uno? 
bueno, hay que ponerle un Twin Turbo y, y, y para que vean la diferencia. Y me dijo, me siento como cuando tienes un carrito y lo modificas y te le pones al pique el que tiene el Ferrari y le ganas. No, se la... pero yo voy a tener un SBJ, así que bueno. Me han preguntado mucho, oye, Alfredo, a ver, ¿por qué compraste dos huracanes? ¿Por qué si es lo mismo? Manuel. Bueno, aquí está el nuevo poseedor de un Lamborghini. Felicidades primero que nada. Felicidades. Llave, no, Exactamente, pero bueno, no ande filtrando nada, Mira. que eso ya... Lo... Ay, 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 ay. A ver, ¿tú los ves iguales? No, 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 no son iguales para nada. No, no, pues uno es azul y otro es rojo. No, y para empezar uno es descapotable y el otro no. No, de, de verdad de que, onda. de verdad que por eso es uno de mis mejores amigos. Su IQ, su inteligencia, es a niveles, o sea... No, 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 no me cabe en la cabeza. Ya no más falta que diga que los rines son diferentes. Sí, porque son de otro color. Exactamente, <risa> o sea, digo, a, a ver, a ver, yo creo que tenemos que decir detalladamente las cosas que tiene diferente uno del otro. Para empezar, el año 2017 contra 2020. Un 2020. Esta es la evolución. O sea, literal, por eso se llama Evo, ¿no? Huracán Evo. Huracán Evo. Digo, quitando que uno es techo de lona y el otro es coupé. La simple es coupé. Es Oye, es coupé. Uno es tuyo y uno es de Manuel. Ah, bueno, 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 bueno. Felicidades, Manuel. Felicidades por tu Lamborghini, Huracán, Evo, Spider, Rojo. No lo sabe ni de qué color es ya. Amarillo, güey, tu techo de lona, ¿no? Ok. La, la, lógicamente la fase es lo que más rápido nota uno. O sea, sí, es la misma silueta. Sí, es la misma silueta, ¿no? El misma, el misma, el la misma silueta, solamente la diferencia más radical se ve al final, en un pequeño aleroncillo, que yo justamente le estaba diciendo a Manuel, mira, o sea, como si tuvieras una patineta de esas que vendían chiquitas, que acá también hay un pequeño aleroncillo, pero me decía él que no, y después le hice entender que si uno pone la vista aquí, de mí no apartes, también hay un pequeño aleroncillo. Sí. Digo, que al final no debe servir de nada, ¿no? Pues a lo mejor no, pero o se ve bonito. Estética, estéticamente, estéticamente sí. sí. Esto, lógicamente, pues sí, ya se ve un poco más bonito, pero oficialmente ninguno de los dos viene con alerón de fábrica. No. El único Lambo Huracán que de, el, de performante, el ¿no? Que viene con alerón. Ah, bueno, y el, el sistema ala. Bueno, de nuestros tiempos. Ajá. Porque ahora ya salió el técnica con un alerón y el STO con un alerón. Sí. Sí, pero pues es que nosotros venimos de, de otra generación. Entonces, también, muy significativo, o sea, lógicamente luego, luego lo ves, ¿no? Los escapes sí, en medio, bien. que justamente el performante sirvió como el, el modelo base Ajá. del Evo. Sí. Al eh, huracán Avío, en el cual podemos ver que ahí están los escapes a los lados. Pero hay muchos huracanes de este modelo que justamente se los ponen aquí. ¿Sí? Así. Sí, así exactamente. Pero creo... De hecho, tú se lo hiciste a tu R8, ¿ah? ¿eh? Sí, se lo hice al R8 que tenía. Digo, no nos hablábamos, pero qué bien se veía, ¿eh? Hay que recordar. Cuatro escapes, no dos. Le hubieras puesto ocho escapes. Iba a ser 16. <risa> ah, como Bugatti. <risa> Lógicamente, vámonos a lo más obvio. Los rines. Center lock en el Evo. Y... Eh, rines, ¿cómo se podría Tradicionales decir? De cinco Convencionales birlos. tradicionales, ¿no? ¿De cinco qué? De cinco birlos. De cinco birlos. ¿Qué? ¿Por qué? En los Evo no es normal tampoco tener Center Lock, porque cuestan alrededor de 20 mil dólares ese opcional. Entonces, el avío, al ser una edición especial, solamente hay 250 en el mundo. De estos, Huracán Evo, pues hay muchísimos. Pero... Eh, el avión, al ser una edición especial, probablemente cuando llegó a México, el configurador no lo abrieron completito. Entonces, pues te decían, ¿quieres tu huracán avión? Ah, ok. Una cosa que está muy diferente y que por eso compré un huracán Evo y también tengo el avión, es que el, el asiento no se puede hacer para arriba. Sí, no, no es 100%... Eh, bueno, si sí es eléctrico, pero no hacia arriba y hacia Sí, abajo. exacto, entonces Este sí lo puede usar mi mujer Este no lo puede usar mi mujer Entonces, bueno, al final sí lo pudiera usar Pero con los ojos cerrados, ¿no? Sí, con una almohada <risa> Ah, bueno, sí, con una almohada Así va a manejar Liam, mi hijo ¿Qué, otro, qué, qué otra cosa? El hay? interior Ah, el motor, el motor 
30 caballos de diferencia, ¿no? Sí. 30 caballos de diferencia. Eh, ¿Qué otra cosita? El difusor, pues lógicamente, pues sí, es diferente. Las llantas traseras giran en el tuyo. ¡A la madre! Sí, en este giran las llantas. En este giran, giran, giran las llantas. Y acá, pues también giran, pero a estas giran al mismo... ¿Lado o al lado contrario de las de adelante? Cuando vas despacio, giran hacia el mismo lado. Cuando vas a alta velocidad, giran en el lado contrario. O sea que el carro no sabe ni para dónde ir. No, no, pues justamente para Sí, sí, para sí, para, para que el agarre. El agarre, justamente nos acabamos de bajar de ese. Y veníamos diciendo que no hemos manejado un coche con tanto agarre en curvas como este. O sea, es una locura. Y eh, en el interior, este, aquí traigo la llave. Muy similar Pero Pues acá en la consola central No tenemos pantalla Que es lo más visible ¿Qué otra, qué otra, qué otra diferencia tiene? Del interior ¿Eh? en La configuración que tiene el Evo Que es costura, fibra de carbono Bueno, bueno, sí, sí, sí Pero a, a, a la evolución más. ¿sí? Solamente pantalla Es lo más pum, así Y acá, si quieres abrirlo para enseñarme Tenemos, eh, quitando la fibra de carbono forjado, que es un opcional que nadie le mete, la pantalla. La pantalla, pero al final, es mm, muy similar por dentro, ¿no? Sí. O pues, sea, la, la evolución en sí fue por fuera para que tuviera mejor agarre, mejor manejo. Y mejor aerodinámica. Sí, mejor aerodinámica. Entonces, eh, ah, y bueno, 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 pues lógicamente, trae la plaquita de Evo. Que el otro dice 610 LP. Sí, 610, 610. 640 trae este. Trae, trae, trae 30 caballos más. 610, 640. Sí, 640, 610. Y eh, retrovisores iguales. Mm, el, la, la, los laterales. Los laterales. Son idénticos. ¡Ah, la madre! Son idénticos, no me he dado cuenta, ¿eh? Hay una diferencia. ¿Cuál? <risa> el Spider. Bueno, la, la toma lateral, esta es más corta. Que pero ha de ser por ser Spider, ¿no? Sí, justamente porque esta tapa se levanta sí. y aquel es fija. Sí, sí, no, pero o sea, al final en el modelo Coupé debe de ser igual. Debería de ser. Ah, igual. y quizás los, los focos, ¿no? Los focos. Son iguales, ¿no? No, según yo sí hay diferencia. A ver, ahorita te lo confirmo. Vaya, a mí me loco. No, son igualitos, güey. ¿Sí? Ah, bueno, pues yo pensé que eran diferentes. A ver. A menos de que tengan más tecnología. Sí, a eso me refería. Pero estéticamente son idénticos. A ver, ¿cierran igual? Ah, la llave, la llave, la llave es la misma desde el 2015 hasta el 2024, si no me equivoco. Sí. Mira, uno, primero. Bueno, bueno primero este. Bueno, primero ese. ¿Y acá? Sí, igual. Son igual. Igual. Hasta las manos las dos. Ah, mira, mira, mira. Oye, se ven como se están saludando, ¿no? Se están saludando. Entonces, pues eh, ahí están las diferencias inmediatas. La enfrente y el trasero. Aleroncillo, rines, color, lógicamente, y interior en pantalla. Ya si nos vamos más a fondo, motor, manejo y lo que dijimos ahorita. Pero sí, o sea, hay gente que me dice, oye, es que yo lo veo igual. Y le digo, oye. Pues ve a hacerte un estudio. <risa> Porque tú los ves igual. No, no son iguales. Yo no los veo igual. O sea, tiene un fail Es como decir, R es igual un R8 2017 que un R8 eh, generación eh, das finales, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. Y deja tú. Todavía ahí, pues nomás es. Eh, Fácil. Sí, pero aquí. Sí, o, es o sea, performance. Sí, o sea, hay otras cositas que dices tú. En, en la que creo el interior es lo mismo, ¿eh? Sí, probablemente sí. Es lo mismo, no hay pantalla. Sí, no. Pero de, eh, digo, oye, ¿cómo, cómo? A ver, explícame, ¿cómo? Mínimo los rines no, los ves igual. O sea, ¿cómo, eh? Porque yo no, aquí no se pueden decir cosas, pero háganse cuenta que en el, como en el video, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo los ves igual? ¿Eh? Uno es azul y el otro es rojo. Pero bueno, comenta cuál te gustó más. 